El eslabón AB debe fabricarse con un acero cuya resistencia última a la tensión sea de 450 megapascales. Determine el área de la sección transversal de AB para la cual el factor de seguridad es de 3.5. Suponga que el eslabón se reforzará de manera adecuada alrededor de los pasadores en A y B. Entonces se trata de este eslabón. Este que está en amarillo. Es el que debemos determinar el área de la sección transversal. Bueno, yo lo que recomiendo que se haga aquí, este lo voy a poner mejor con verde. Ahí está, ese es el eslabón verde, ahí está. Hagan aquí un diagrama de cuerpo libre. De hecho va a ser el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. El diagrama de cuerpo libre de la desde B hasta E ¿Sí? podemos ver ahí nosotros que en AB tenemos una fuerza que va a ser F sub índice AB con rojo Esta va a ser F sub índice AB. ¿Sí? Aquí está en C actuando esta fuerza. ¿Sí? Eso está. Y lo voy a dominar como C. Eh, en D tenemos reacciones tenemos D sub índice Y D sub índice Y y tenemos D sub índice X ahora quiero que vean esto esta es una carga distribuida esta que está en amarillo es una carga distribuida de una a una razón de 8 kN por metro y esto sucede en una distancia de punto de punto 4 por 3 veces que eso nos, nos da 1.2 ¿Sí? bueno entonces a lo que yo voy es que esta se puede representar como una carga P en el centro ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser P. Esa va a ser P. ¿Sí? Ahora, el valor de P. ¿Cuánto vale P? P es igual a es punto .4 más punto .4 más punto .4 esto es igual a 1.2 por 8 kN por metro que serían 8000 ¿estamos de acuerdo? Entonces nos da eso. Nos da 9600. Newton sobre metro. 
¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí una puntualización. Como les mencioné, Pues aquí nosotros Aquí nosotros tenemos 1.20 1.2 metros ¿Sí? Este actúa en el centro Entonces en el centro Aquí tenemos nosotros punto seis, punto seis, ¿no? sí, ahora. Quiero que hagamos lo siguiente. Aquí hay puntos de interés. Aquí está el punto B. Aquí está el punto C. Aquí está el punto D. Aquí está el punto E. Juego con eso. De C a D hay punto cuatro metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la carga P actúa en el centro o a la mitad desde C hasta D, podemos decir nosotros... Que desde donde actúa la carga P hasta D. Desde donde actúa la carga P hasta D. Aquí tenemos nosotros una distancia de 0.2 metros. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Ahora. Vamos a realizar. Sumatoria de momentos con respecto. Como esto es un cuerpo rígido en equilibrio. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a D. Sumatoria de momentos con respecto a D. A D. ¿Sí? Te lo voy a escribir mejor aquí el D. ¿no? Que se escribe, que quede bien ahí. Es D. Este es D. Ahí está. Sumatoria de momentos con respecto a D. Es cero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, eh, se observa. Aquí hay un ángulo de 35 grados. Ojo con eso, ¿no? Entonces, eh, vamos iniciando. Eh, este tiene una componente. Aquí tiene una componente en Y esta componente en Y 
la vamos a denominar como F A B subiniste Y ¿Sí? entonces esa con respecto a D provoca un momento negativo va a ser menos menos eh, f sub índice a b Por el... Va a ser por el seno de 35. ¿Qué distancia con respecto a D? Pues va a ser, aquí está, ¿no? Sería punto 4 y punto 4 sería punto 8. ¿De acuerdo? Ahora, C provoca con respecto a de momento positivo. Este sería... Eh, ¿Cuántos son 20 kN? Serían... 20 por 10 a la 3. Newton. Por una distancia de 0.4 metros. Y en 20.4 metros. Sería 20 por 10 a 3 por 0.4 metros. Ahora, eh, la carga P, eso ya sabemos que vale 9.900, va a provocar un momento, es en contra de las manecillas, va a ser positivo. Van a ser eh, 9.6. Por 10 a la menos 3 Newton. La distancia van a ser punto 2. Porque de, de donde se aplica P a D son punto 2. ¿Sí? Esto es igual a 0. 20 por 10 a la 3 por punto 4. Más 9.6 por 10 a la 3. Punto 2. Se lo divides entre el seno de 35 por punto 8. Nos va a dar que el valor de, S, de F subindice a B. Resolviendo que recordar que esta es la incógnita. Esta es nuestra incógnita. Resolviendo, nos queda que F sub índice a B vale 21.618.74. Esto lo divido entre 1 por 10 a la 3. Me queda 21.6. 618 kN
Bueno, de hecho, este... Si lo dejo en tres decimales, es como es... Como es 21.600... Bueno, bueno, como es 21.000... 6187 Este lo puedo dejar en tres decimales Pero tendría que acercarlo a 9 Para que sea Para que o sea para que te quede O sea 21.6187 21 Te va a quedar en 21.619 Kilo Newton ¿Sí? Más preciso ahí en eso En los tres decimales ¿no? La, ahí le ¿De dónde el inmediato superior? Ahí está, ¿no? Ahí está la fuerza en AB, ¿no? ¿Qué es esta, no? Esta la voy a poner ahí en amarillo para que la vean. Es esta. Esta es la que acabamos de obtener. Esta que está en amarillo. ¿Sí? Ahora, este lo voy a poner aquí arriba, ¿no? Para que nos quede ahí el, el valor. F sub índice AB. Se obtuvo. Y vale 21.619 kilo newton. Podemos a seguir avanzando, ¿no? Bueno, eh, ¿a qué voy? Miren, lo que pasa es que el esfuerzo en AB, el sigma subíndice AB, es igual a la fuerza B Entre el área B. Hay que recordar que. Lo que estamos buscando nosotros es esto. Esto es lo que estamos buscando. ¿Sí? Ahora. Esto es igual. Esto es igual. a esta división el esfuerzo último que ya lo conocemos que acá lo está dando la esencia última de la tensión 850 mega pascales ahí lo está dando esfuerzo último entre el factor de seguridad Entonces, ojo, tenemos aquí esta equivalencia. Y recordando que este, este esta es nuestra, pues lo que estamos buscando, ¿no? el A sub índice AB. Entonces va a quedar en función, A sub índice AB va a quedar en función de las otras, de FS, de F sub índice AB y de sigma sub índice UT. ¿Sí? Entonces A sub índice AB va a ser igual a digo, división CFS Se multiplica a F sub índice AB entre el esfuerzo último que el esfuerzo último ya lo, eh, lo había explicado acá el esfuerzo último es este de 450 por 10 a la 6 newton sobre el metro cuadrado ¿Sí? entonces pues sustituir
vamos a sustituir acá el F sub índice eh, es ese, pues el factor de seguridad, perdón este, acá está 3.5 aquí está <coughs> y está esto va a ser 3.5 Se multiplica a F sub índice B, que lo conocemos. Entre el esfuerzo último. Punto cinco por uno punto seiscientos diecinueve diez a la tres entre cuatrocientos por diez a la seis me va a dar esto uno punto seis mil ochocientos quince A ver, lo voy a poner un poquito más para acá. Uno punto seis mil ochocientos quince por diez a la menos cuatro. metro cuadrado, ¿no? Sí, este, ahí lo conveniente es convertirlo a milímetro cuadrado, entonces A sub índice A B. Será igual a... Esto lo conviertes en milímetro cuadrado, pues eso lo divides entre 1 por 10 a la 3 que multiplica 1 por 10 a la 3. Esto es un milímetro cuadrado. Te va a quedar 100, fíjate, se acaba de quedar 168. Punto. Ciento A ver, este... 1.815 por 10 a la menos 4 entre 1 por 10 a la menos 3 que multiplica 1 por 10 a la menos 3 Aquí está, 168.15 milímetros cuadrados Entonces este es el resultado de la Este es el resultado Este es el resultado, ¿no? Del área De la sección transversal AB, ¿no? Entonces esto está correcto Esto está correcto son 168.15 milímetros cuadrados.